ഹായ് ഓൾ ക്ലാസ് ലെവനിലെ ചാപ്റ്റർ സെവൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് തിയറം ഫോർ ആണ് അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഐ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അതിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്ലേലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ദ നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് വെർ പി വൺ ഓബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഓഫ് വൺ കൈൻഡ് പി ടു ഓബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് Etc. P K objects are of kth kind, and the rest, if any, are of different kind. Is n factorial by p1 factorial into p2 factorial into etc. into p k factorial. P the way we are going to discuss is the root in the case. Alright. But the own word in this letter is only two words. What are they referring to? Now we are going to see that if there are two letters, if there is a t in it, this t is only one word. ഇപ്പം എന്താ ഈ ഓ എന്ന് പറയണത് രണ്ട് വട്ടാ പേർ ഉണ്ട് ടി എന്ന് പറയണത് രണ്ട് വട്ടാ പേർ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ പി വൺ എന്ന് പറയണത് ഈ ഓ ആണ് അത് രണ്ട് വട്ടാ പേർ ഉണ്ട് അതേപോലെ പി ടു എന്ന് പറയണത് ഏതാ ടി ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യണേ രണ്ട് വട്ടം ആ പേർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ കേസ് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കാര്യമായിട്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയത് എത്ര ലെറ്റർ വേർഡാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നയൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നോക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ടു ടൈംസ് അപ്പിയർ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ടി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററോ ത്രീ ടൈംസ് അപ്പിയർ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസ് നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഐനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഐ വൺ ഐ ടു എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഓക്കെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് അതേപോലെ ഈ ടീനെ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടും ഈ വേൾഡിലത്തെ ഓരോ ഓബ്ജെക്ട്സും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഐനെ ഞാൻ ഐ വണ്ണും സെക്കൻഡ് ഐനെ ഐ ടു എന്നും വിളിച്ചു ഫസ്റ്റത്തെ ടീനെ ടി വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ തന്നെ ടി ടു എന്നും ഇതിനെ ഞാൻ ടി ത്രീ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിലത്തെ ഓരോ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇതിനെ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്നാണ് പറയാം ഈ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിനെ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്നാണ് പറയാം ഈ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ എന്തായി ഡിഫറെൻ്റ് ആയി മാറി അപ്പം ഡിഫറെൻ്റ് ആകുമ്പോഴുള്ള കേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനറിയാം അതെങ്ങനെയാണ് എൻ പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് അല്ലേ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ നയൻ മൈനസ് നയൻ ആറ് എന്ന് പറയുന്നതും നയൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഈ വേർഡിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണത് അപ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറയുന്നതും നയൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ നയൻ മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ഈ വേർഡിനെ തന്നെ നമുക്ക് നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബേസിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ് ഐ വൺ ഐ ടു എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് ഓക്കെ പെർമനൻ്റ് അല്ല വെറുതൊരു ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോമിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ഐ വൺ ഐ ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ സെയിം ആയി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് വേർഡ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പം ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ബേസിൽ റിപ്പീറ്റ് ആവും ടി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ബേസിലാണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറുതെ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ബേസ് വെറുതെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സംശയം വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഐ വൺ എന്ന് പറയണതും ഐ ടു എന്ന് പറയണതും ഐ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഈ വേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൽ ഇവിടെ വണ്ണും ഐ വണ്ണും ഇവിടെ ഐ ടു എന്നും കൊടുത്ത് എഴുതിയാലും ഇവിടെ ഐ ടു ഐ വൺ എന്ന് കൊടുത്ത് എഴുതിയാലും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വേർഡിനെ തന്നെ രണ്ട് വട്ടാണ് റിപ്പീറ
ഇത്രയ്ക്ക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് വരിക ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ കാരണം ടി വൺ എന്ന് പറയണതും ടി ടു എന്ന് പറയണതും ടി ത്രീ എന്ന് പറയണതും ടീനോട് ഈക്വലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്ര അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എഴുതേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതണില്ലേ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്ര വേസിലാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ എത്ര വേസിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ വേസിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വേർഡ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ വേസിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടീൻ്റെ കേസ് മാത്രം അപ്പം അതിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ ടു ഫാക്ടോറിയൽ വേസിൽ റിപ്പീറ്റ് ആവണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ചെയ്യുന്ന ടു ഫാക്ടോറിയലും ത്രീ ഫാക്ടോറിയലും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പം റിപ്പീറ്റ് ആവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ക്യാൻസലായി പോകുള്ളൂ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ആവണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ എടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ എന്ന് പറയണത് രണ്ട് വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടു ഫാക്ടോറിയലിന് എഴുതി പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലെറ്റർ റിപ്പീറ്റ് ആവണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ ടി റിപ്പീറ്റ് ആവണ്ട് ത്രീ ടൈംസ് അപ്പോൾ ത്രീ ഫാക്ടോറിയലും കൂടി വരും അപ്പോൾ നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക അലഹാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എൻ എന്ന് പറയേണ്ടത് എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നയൻ ആണ് കിട്ടും ഇനി നോക്കാം പറഞ്ഞ ഈ ലെറ്റർ എത്ര വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററോ വൺ ടു ടു ടൈംസ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത് അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെർമിറ്റേഷൻ കാണാം എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ പി വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു പി ടു ഫാക്ടോറിയൽ രണ്ട് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പി വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു പി ടു ഫാക്ടോറിയൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പി സോറി ഇതാണ് പി വൺ അപ്പോൾ പി വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു ഇതാണ് പി ടു പി ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫാക്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഏതാണ് ഇവിടെ വലുത് ഫോർ ഫാക്ടോറിയലാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ വരെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാമല്ലോ വേഗം പിന്നെ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്താ ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ കിട്ടും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കും ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും ഇനി ഇതിലത്തെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്ക